நிகண்டு சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க உச்சி வெயில் மண்டைய பொழக்கும் போது அசதியில குட்டியா ஒரு தூக்கத்தை போட்டுட்டு எந்திரிக்கும் போது நறுக்குன்னு ஒரு பிஸ்கெட்டை கழிச்சிட்டு சுருக்குன்னு ஒரு டீ குடிக்கும் போது தான் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் அதுதான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சில பேர் கரக்கர முறை முறைன்னு பஜ்ஜி போண்டாலாம் சாப்பிடுவாங்க சில பேர் காலார அப்படியே காத்தோட்டமாக கடைவீதிக்கு நடந்து போயிட்டு சுண்டல் சாப்பிட்டு வருவாங்க மசாலா சுண்டலோட டேஸ்ட்டை சாப்பிட்டவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் அப்படியே என்ன அவசரமான வேலை இருந்தால் கூட அந்த கடையை கிராஸ் பண்ணும்போது வர வாசத்தில் அப்படியே ஓரம் கட்டிட்டு வண்டியை ஒரு மசாலா சுண்டல் டீ குடிச்சிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்குறது தான் நம்ம ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்நாக்ஸ் இதாங்க மசாலா சுண்டல் இதை வந்து எப்படி வேணா சொல்லலாம் பீச் சுண்டல்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வண்டி கடை பட்டாணி சுண்டல்னு சொல்லலாம் மசாலா சுண்டல்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து வீட்லேயே இந்த மசாலா சுண்டல் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வாசனை இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மசாலா சுண்டலோட வாசனை அது அப்படியே சாப்பிடும் போல இருக்கு வாங்க சாப்பிடலாம் மசாலா சுண்டலுக்கு முதல்ல காஞ்ச வெள்ளை பட்டாணி இருக்குல்ல அதை ஒரு கப் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கப் காஞ்ச வெள்ளை பட்டாணி எடுத்து காலையிலேயே ஊற வச்சுக்கணும் குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மணி நேரத்துல இருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊறணும் நல்லா ஊறின பட்டாணிய குக்கர்ல ரெண்டு விசில் கொடுக்க போறோம் பட்டாணி நல்லா வெந்துச்சு ரெண்டு விசில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு ஒரு துண்டு இஞ்சி இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் மசாலா நல்லா மசிஞ்சிருக்கு வாசம் அருமையாக வருது இப்போ மசாலாவை எப்படி தாளிக்கலான்னு பார்க்கலாம் கடாய் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கடாயில் ஒரு கரண்டி எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க தேவைப்பட்ட ரெண்டு கரண்டி வச்சுக்கலாம் கடுகு அரை டீஸ்பூன் அப்படியே கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கீங்க மசாலாவை அதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கணும் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் நம்ம குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இந்த மசாலா அப்படியே நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வைக்கணும் மசாலா வந்து நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்ப வந்து இந்த சுண்டல் நம்ம வேக வச்ச சுண்டலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து மசிச்சுக்கலாம் அப்படியே மசிச்சு மசிச்சு ஒன்றும் பாதிமா எடுத்து கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்க வந்து குக்கரை வந்து நிறைய ஒரு நாலு விசில் அஞ்சு விசில் கொடுத்து கூட குழைய பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அதுக்கான குழஞ்சிடவும் கூடாது கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதிமா கொஞ்சம் குழஞ்ச மாதிரியும் இருக்கணும் கொஞ்சம் பட்டாணி நல்லா நறுக்கு நறுக்குனு இருக்கணும் அப்புறம் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் பட்டாணி எல்லாத்தையும் இப்போ கடையில் சேர்த்துடலாம் மசாலா நல்லா கொதிச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது அதாவது ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இறக்கிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப திக்காக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பட்டாணி வேக வச்ச தண்ணியை வேணால் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டேஜில் இறக்கிக்கலாம் மசாலா சுண்டல் ரெடி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கப்பில் ஆனியன் கேரட் கொஞ்சம் கொட்டுமல்லி 